अहिले सम्म हामीले सी प्रोग्रामिङ क्लासमा धेरै कुराहरु डिस्कस गरिसकेका छौ हिजो हामीले इफ एल्स कन्डिसन को बारेमा सर्किट स्विचिङ को बारेमा डिस्कस गर्यौ अब त्यो साथीहरु कति जनाले प्रैक्टिस पनि गर्नु भयो होला यदि कुनै डाउट छ भने तपाईहरुले हामीलाई के त कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ आज हामीले मेनली जुन हिजो हामीले पढेका इफ एल्स कन्डिसन छ त्यही हिजो हामीले पढेको इफ एल्स कन्डिसन भित्रै बसेर के एक्जामपलहरु हेर्छौ त्यसको लागि अब हामी हाम्रो क्लासलाई सुरु गर्न गइरहेका छौ साथीहरु आजको हाम्रो टुडेस टपिक पनि डेफिनेटली पनि आज हामी इफ एल्स स्टेटमेन्टै हेर्छौ र त्यसमा बसेर हामी के इम्पोर्टेन्ट एक्जामपलहरु हेर्छौ जुन चाहिँ जनरली कुनै पनि आईटी लेभलको क्लासहरुमा जनरली आईटी को स्टुडेन्ट हरु जो जो छ उहाँहरुलाई आजको क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने आज हामीले इफ एल्स कन्डिसन युज गरेर इफ एल्स जुन हामीले स्टेटमेन्ट हिजो हामीले कुरा गर्यो त्यसलाई युज गरेर दुईटा नम्बरमा म्याक्सिमम नम्बर कुन हो त्यो फाइन्ड आउट गर्न ट्राई गर्छौ नेक्स्ट भनेको तीनटा नम्बरमा त्यही कुरा कसरी हामीले गर्छौ त्यसलाई हेर्छौ ओके त्यसको लागि म तपाईहरुलाई त फर्स्ट हाम्रो आजको फर्स्ट एक्जामपलको बारेमा केही कुरा भन्छु हाम्रो फर्स्ट एक्जामपल हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम भनेको दुईटा नम्बर बीचमा कुन चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नु हो ठीक छ टु फाइन्ड आउट टु फाइन्ड आउट म्याक्सिमम नम्बर बिटवीन टु गिवन नम्बर्स बिटवीन टु गिवन नम्बर्स ओके अहिले फर्स्ट जुन हाम्रो एक्जाम्पल छ त्यसमा हामीले दुईटा दिएको नम्बर्स मध्ये कुन चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हाम्रो प्रोग्रामलाई त्यो अनुसारको त्यसमा कोडिङहरु गर्छौ ठीक छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गरेर डेफिनेटली पनि यहाँ निर हामी अरु स्टेटमेन्टको कुरा गरिरहेका छैनौ इफ एल्स स्टेटमेन्टको कुरा गरिरहेको छ यसलाई नै हामी युजमा लिएर आउँछौ अब डेफिनेटली पनि यसमा हामी रिलेशनल अपरेटर्सको प्रयोग गर्छौ त्यसै गरेर लजिकल अपरेटर ठीक छ तिनीहरुको प्रयोग गर्छौ असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्छौ डिफरेन्ट तपाईको अपरेटर हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा जे जे डिस्कस गर्यो त्यो सबैलाई युज गर्छौ अब यहाँ निर हेर्नुस् म त्यसको लागि एउटा प्रोग्राम छ र यहाँ निर लेख्छु फर्स्टमा त म के गर्छु भने म तीनटा भेरिएबल यसरी डिक्लेयर गर्छु इन्टिजर टाइपको भेरिएबल अब यहाँ निर तपाईहरुले नयाँ कुरा के त नयाँ कन्सेप्ट पनि तपाईहरुले के त लर्न गर्नुहुन्छ यहाँ निर अब दुईटा नम्बर बीचमा कुन चाहिँ ठुलो भनेर पत्ता लगाउनको लागि मैले यो प्रोग्राम लेखिरहन लेखिरहन गइरहेको छु अब यहाँ निर हेर्नुस् यो मसँग दुईटा नम्बर मेरो कहाँ निर स्टोर हुन्छ भने यो दुईटा भेरिएबल ए र बी भन्ने भेरिएबल मैले यो प्रोग्राममा ए मा एउटा भ्यालु पास गर्छु बी मा अर्को भ्यालु पास गर्छु दिज आर टु भेरिएबल्स ठीक छ त्यसपछि जुन भेरिएबलमा म्याक्सिमम भ्यालु छ त्यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई मैले यो जुन मेरो थर्ड भेरिएबल छ त्यसमा के गर्छु त एसाइन गर्छु ठीक छ यदि बी मा म्याक्सिमम भ्यालु छ भने त्यो भ्यालुलाई लगेर म्याक्स मा असाइन गर्छु यदि त्यो ए मा छ भने ए बाट लगेर म्याक्स मा असाइन गर्छु र म्याक्स को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्छु ठीक छ अब त्यसको लागि कस्तो हुनु पर्यो त प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कस्तो हुनु पर्यो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौ अब यहाँ निर हेर्नुस् यसको लागि म के गर्छु भने फर्स्टमा त मैले यसरी तीनटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु त्यसपछि म इफ कन्डिसन लगाउँछु ठीक छ इफ र एल्स कन्डिसन लगाउँछु कसरी त यहाँ निर हेर्नुस् इफ ए इज ग्रेटर द्यान बी त्यसपछि के गर्नुपर्यो त यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भने म्याक्समा के गर्नुपर्यो त ए को भ्यालुलाई लिएर स्टोर गर्नुपर्यो यदि ए बी भन्दा ठुलो छ भने म्याक्समा ए को भ्यालुलाई लगेर स्टोर गर्नुपर्यो एल्स एल्स भन्नाले के बुझ्छौ त हामीले यदि यो माथिको कन्डिसन मिट भएन भने ठीक छ यदि यो माथिको कन्डिसन मिट भएन भने हामी के गर्छौँ त म्याक्समा बी जुन भेरिएबल छ त्यसको भ्यालुलाई लगेर स्टोर गर्छौँ त्यसपछि म्याक्सको जुन तपाईँको म्याक्स भेरिएबल छ त्यसमा कन्टेन गरेको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छौँ ओके यसरी हामीले दुईटा भेरिएबल मध्ये कुन चाहिँ भेरिएबलमा भएको भ्यालु जसले कन्टेन गरेको भ्यालु चाहिँ ठुलो छ त्यो कुरा हामी चेक गरेर हेर्न सक्छौँ यसलाई अब प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ प्र्याक्टिकली गरेर हेर्दा यो कुरा तपाईँहरूलाई अझ क्लियर हुन्छ यो मैले तपाईँहरूलाई सर र यहाँनिर एउटा प्रोग्रामको स्ट्रक्चर जुन चाहिँ अहिले हामीले गर्न लागिरहेको छ त्यसको बारेमा भने म हामीले तीनटा भेरिएबल यसरी डिक्लेयर गर्छौँ र ए र बी के त दुईटाको बीचमा हामीले यहाँनिर यो बीचमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ रिलेसनल अपरेटर युज गरिरहेको छु ग्रेटर द्यान साइन जुन चाहिँ रिलेसनल अपरेटर हो जसले ए बी भन्दा ठुलो छ कि छैन चेक गरिरहेको छ र यदि यो कन्डिसन मिट भयो भने ट्रु भयो भने म्याक्समा एको भ्यालु स्टोर हुन्छ र यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने म्याक्समा बी को भ्यालु गरेर स्टोर हुन्छ ओके यहाँ निर हेर्नुस् मैले यहाँ निर कोड बक्सलाई रन गरिसकेको छु ओके यहाँ निर हेर्नुस् अब म यसमा नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु फर्स्टमा त अब कतिजना साथीहरू नयाँ पनि हुनसक्छ उहाँहरूले अगाडिको क्लासलाई सरल रिभिजन गर्नु होला 
तेस पसी तेस पाँ केई confusion चा बने तपाई आवले आमले सोधन सकने हुँँच max between two numbers बने रहा मा यहाँ देरा इसको नाम दी दीन चु मा next कर चु ओके स्क्रीन ओके यहाँ देरा तपाई आले स्क्रीन दिखे रहनु बाको चाहिए ना मा स्क्रीन यहाँ देरा नुचा इस तो सेर गना गई रेको चु ओके अब तपाई आले देखे रहनु बाको यानी रो मले क्या करें अपने मले यानी रो उड़ा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना गई रहेगा सो कोड ब्लॉक्स में कोड ब्लॉक्स में मले यू प्रोजेक्ट को नाउ मैक्स बिटिन टू नंबर्स बने रह देखो सो तेरी करेगा सो मले अब यू प्रोजेक्ट लाइक क्रिएट करी सकेगा सो यानी रो देखने भाई वाला तब पहले मले यानी रो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा सो इसको नाम तो पहले लेफ्ट साइड ऑफ़ स्पेस में देखे रहने भागो सो मेरे मैक्स बिटवीन टू नंबर्स बने रह देखो सो अब मेरे आगे बने जिस तरी दुई टाइम नंबर को बीच में कौन सा ही टूल होता है यू प्रोग्राम को थ्रू मेरे पता लगाऊं सब बने अब तो इसको लाइम कोडिंग करने का ही रहेगा सो इंटीजर ए कमा बी कमा मैक्स बने र दुई जा वेरिएबल ए र बी भन्ने डिफाइन करे तेज पर ची थर्ड वेरिएबल नहीं मने यानी रखे था डिफाइन डिक्लेयर कर दी सके तीन टाइप को इंटीजर डाटा टाइप चो मने यानी रख मैक्स जून वेरिएबल से तेरा किन्हों डिक्लेयर करे कुदा बंदा है री ए र बी मधे जून साइ वेरिएबल में कंटेन करे को वैल्यू टूल हो चुका त्यो मॉम मैक्स में लगा री स्टोर कर सो तेज कारण मने यह मैक्स बनने थर्ड वेरिएबल पर नहीं यानी रा डिक्लेयर करे अब हम ही यानी रा द्वितीया ए रा बी बनने द्वितीया वेरिएबल है कंपैरिजन करने वाला री फर्स्ट में तेज को लगी इनपुट लीन सो प्रिंट ऑफ इंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली बने रा मैं यानी रा ऐसे रिलैक्स हो ओके अब यानी रा मैं लेके तो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लेके यो जोन प्रिंट ऑफ फंक्शंस हो ऐसे यार यो लाइन लाइ यो स्ट्रिंग लाइ प्रिंट करने काम कर सके ले एक्चुअली यूजर लाइ दूसरा वैल्यू तो मैं को ए रा बी दूसरा वेरिएबल को लागी दूसरा वैल्यू इंटर गरा बने रा भनी रहे को सा और इसको लाइ डेफिनेटली पनी हमले स्कैन या फंक्शन यूज़ करने पर यानी रा जनरल स्कैन या फंक्शन बने को इनपुट फंक्शन हो बने प्रिंट या फंक्शन बने को आउटपुट फंक्शन हो इसको बारे में हमले डिटेली आगे को क्लास में डिस्कस करी सके कहाँ सोचा थी औरों जिस कारण में इसमें डिटेल में गई रहने ना इसको बारे में चाहिए तब आगे को वीडियो लाइस सारा करे है ना वाला अतः इसमें क्या कॉन्फ्यूजन्स हो रहे हैं डेफिनेटली मैं तो पहले आले कमेंट करने सकने उनसे तेरे वीडियो में आमी तो पहले आले तो इसको आंसर प्रोवाइड कर दें सो अब यानी रहा मले ए रा बी दुई टा वेरिएबल को वैल्यू लीना गई रहेगा सो अब मले यहाँ पर एक ही छोटी लीना को लागी यानी रहे तो मैं इस तरी लेखन सकते हो जैसे कि मेरे ए रा बी डूटे वेरिएबल यानी रे देखे रहने भाग सकते हैं इसको इनपुट मेरे यूजर बाटा लीना चांस हो एक ही छोटी बने मेरे एक ही छोटी कहता परसेंटेज डी परसेंटेज डी कर रहे ऐसे लेखन सकते हो तो ओके यू करा था पहले बुझने भाई वाला अब ये दिगानी पिते की क्यों उनसे तो आप बना के दी यानी रा यूजर बाटा ऐड लेके तो दूसरा वैल्यू लीन सा ए रा बी को लगी योड़ा वैल्यू ए में लगा रिस्टोर कर सा और को वैल्यू बी में लगा रिस्टोर कर सा तो पहले यू करने सकने उनसे ये दिगानो सकने उनसे � इसलिए एक चीज़ मौत पहले कंपाइल कर रहे थे खाऊं सो अभी ये क्यों ना ईरो अच्छा बने यानी रे इसलिए डेफिनेटली बने खाऊं सो यानी रे नुस्तो ऐसे समक्ष एक बनी ईरो आई सके कुछ है ना हम लिए ये जो प्रिंट ऑफ फंक्शन में केता केक बुला रहे हो ये प्रिंट ऑफ जो स्टेटमेंट्स है एट नंबर को लाइन में तेले यही केता पूरा लाइफ प्रिंट करना खोजी रहेगा सा इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली मैंने यहाँ माती जे लिखे एट नंबर को लाइन में तेरी पूरा प्रिंट भाई रहेगा सा अब ऐले केता नौ नंबर को लाइन � मेरे बीच में स्पेस दिनों पढ़ने होंगे डेफिनेटली पनी तब मैंने कहता डायरेक्टली टू थ्री गानों पाए नहीं जैसे कि एग्जांपल को लागी एक और लागी टू रब बी को लागी थ्री गानों पाए बने यानी स्पेस दिनों पाए ना नहीं लेकिन बुझ बने ये ट्वेंटी थ्री बने रब बुझ लो ए मैं ट्वेंटी थ्री लगा रहा स्टोर कर सा बी को लागी बोली इनपुट पास करें को छाई ना मने रुच्च इधर तबाई ने कहता टू ए को लागी रहा बी तबाई ने कहता बी को लागी चाहे तबाई ने थ्री पास करना चाहे ना उनसे बने बीच में स्पेस देखने पड़े ऐसे टू स्पेस थ्री ये बनने को मतलब टू ए को लागी टू इनपुट आमी पास कर रहे कासो और बी को लागी आमी थ्री इनपुट पास कर रहे कासो ओके अब यानी रो आइला हमने इनपुट लीने बाय और क्या काम करे कासे नो यानी रो अब कंपैरिजन को करा रहूँगा नू बाकी सा अब तो इसलाय करूँ इफ ए इज ग्रेटर एन बी यदि ए बी बंदा � ठीक जो ए बी बंदा टूल होता बने क्या करने पड़ेगा तो साथी अरु मैक्स में ये लाइक ये तो सब्सटिट्यूशन बनी जो हमने सब्सटिट्यूट करने गई रहेगा सो मैक्स में क्या सब्सटिट्यूट करने गई रहेगा सो तो ए को जो कंटेंट है तेरे लाइक मैक्स में सब्सटिट्यूट करने गई रहेगा सो कि ना बने मैक्स बने जो वेरिएबल सा तेरे ड्यूटा मध्य जस्ट में टूलो बैलों से तेरा स्टोर करने काम कर सा और ये हमरे यो प्रोग्राम को लगी तो इसका ना मले मैक्स बने वेरिएबल में ए को बैलों सब्सटिट्यूट कर सो ये दी ए बी बंदा टूल होता 
भ्यालू लाई लगेर स्टोर गर्न पर्यो किन त अब ए मा के त जुन ए ग्रेटर देन बी भने जुन माथिको कन्डिसन छ त्यो अनुसार यदि ए भनेको तपाईको बी भन्दा ठूलो छैन भने डेफिनेटली पनि ठूलो कुन चाहिँ छ त बी ठूलो छ त्यसकारण हामीले एल्स मा के गर्छौ त म्याक्स मा तपाईको जुन म्याक्स भेरिएबल छ त्यसमा बी भन्ने भेरिएबल कन्टेनर लगेर स्टोर गर्छौ अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौ अब हामीले ए को भ्यालु पनि पास गर्न स्टेटमेन्ट लेखिसकेका छौ इनपुट फंक्शन पनि लेखिसकेका छौ र हामीलाई चाहिने तपाईको इफ एल स्टेटमेन्ट पनि लेखिसकेका छौ अब म्याक्स मा हामीले चाहेको म्याक्सिमम भ्यालु स्टोर गरेर रहन्छ कि रहन्दैन त्यसलाई चेक गरेर हेरौ त्यसको लागि म म्याक्स को भ्यालु लाई यहाँ नि र प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्ट लेख्न गइरहेको छु द म्याक्सिमम भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु एमोंग परसेंटेज डी एन्ड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँ नि र अब तपाईहरुले बुझ्नु हुन्छ अब कति जनाले त गेस पनि गरिसक्नु भयो होला परसेंटेज डी गर्नुको मतलब फर्स्ट परसेंटेज डी भन्नुको मतलब मेरो लागि अहिले ए अथवा बी दुईटा भने जे पनि म लेख्न सक्छु म यो एक्जामपल लागि त्यो ए भने सेकेन्ड परसेंटेज डी भनेको मेरो लागि बी हो र थर्ड परसेंटेज डी भनेको मेरो लागि म्याक्स हो ठीक छ भन्नुको मतलब द म्याक्सिमम भ्यालु एमोंग ए एन्ड बी इज दिस वन भनेर के त अब यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ किनभने यो लास्ट को परसेंटेज डी भनेको त्यो भनेको म्याक्स हो डेफिनेटली पनि जुन चाहिँ ठूलो छ त्यो कुरा यसले प्रिन्ट गरेर देखाउँछ यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर एक्जिक्युट गरेर हेरौँ हामीले चाहेको कुरा यसले देखाउँछ कि देखाउँदैन इन्टर भ्यालु अफ ए एन्ड बी भनिरहेको छ म ए मा वान पास गर्छु बी मा टू पास गर्छु अब यसले के गर्छ चेक गरौँ है त साथीहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् द म्याक्सिमम भ्यालु एमोङ वान एन्ड टू इज कति त टू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला मैले यो स्टेटमेन्ट लेखेको अर्थ अब तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला यहाँनिर हेर्नुहोस् द म्याक्सिमम भ्यालु एमोङ वान एन्ड टू इज के त टू डेफिनेटली पनि वान र टू मध्ये सबभन्दा ठुलो भ्यालु के हो त टू हो यसले हामीले के त चाहेको रिजल्ट प्रिन्ट गरिसकेको छु अब म फेरि एक त कम्पाइल गरेर एक्जिक्युट गर्छु अब फर्स्टमा त मैले के त अघि एलाई सानो भ्यालु दिएँ बीलाई ठुलो भ्यालु दिएँ अब म एलाई ठुलो भ्यालु दिन्छु एक्जाम्पल म एमा टेन पास गर्छु र बीमा फाइभ पास गर्छु ठिक छ अब यो कन्डिसनमा के हुनुपर्यो त ए को कन्टेन्ट म्याक्समा गएर बस्नुपर्यो र म्याक्सले त्यो कुरालाई प्रिन्ट गरेर हामीलाई देखाउनु पर्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् द म्याक्सिमम भ्यालु एमाउ टेन एन्ड फाइभ इज गेट द टेन ठिक छ हामीले चाहेको जुन कन्डिसन छ त्यो अनुसार काम भइरहेको छ हामीले जुन तरिकाले इफिएल्स कन्डिसनलाई युज गऱ्यौँ त्यो फ्रुटफुल भइरहेको छ तपाईँले देख्नुभयो होला यसरी तपाईँले दुईवटा नम्बर बिचमा कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो प्क्टिकल रियल टाइम में तैयार कुन बेला में कर सकूँ भाई दुईटा नंबर यूजर ने पास कर दुईटा नंबर लाई ठीक है जैसे कि कसला सिलेक्ट कर लगने तो ठीक है जैसे कि दुईटा को स्कोर सिलेक्ट करूपो ठीक है दुईजा मान को कंपिटिशन भैर तेसमदे कस को स्कोर बड़ी तैयार के सिलेक्ट करूपो रही अनुसार को तैयार के मेसेज डिस्प्ले कर देखने पर्यटन तो बेला में यह के काम लग् डेफिनेटली धेरे ठाव में काम लग्स मैं तब मत एक्जापल भे कुछ तैयार क्लियर भो अब इसमें कई कन्फ्यूजन छ तपाईंले सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा म अगाडि के त भन्दाखेरि म अर्को एउटा एक्जामपलमा पनि जान चाहन्छु अर्को एक्जामपलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के गरेर देखाउँछु भने यहाँ नि मैले दुईटा नम्बरको बीचमा कम्पेरिजन गरे कुन चाहिँ ठुलो छ भनेर कम्पेरिजन गरे र जुन नम्बर ठुलो छ जुन भेरिएबलको कन्टेन्ट ठुलो छ त्यसलाई लगेर मैले थर्ड भेरिएबलमा त्यसमा त्यसको कन्टेन्टलाई लगेर के गरेँ त पास गरे र साइन गरे र त्यसपछि मैले त्यसको जुन कन्टेन्ट छ त्यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाएँ अब म यहाँनिर नेक्स्ट एक्जाम्पलमा तिनटा भेरिएबलमा कम्पेरिजन गर्न गइरहेको छु ठिक छ तिनटा भेरिएबलमा अहिलेसम्म हामीले दुईटा भेरिएबलमा कम्पेरिजन गऱ्यौँ अब हामी तिनटा भेरिएबलमा यही कुरा टेस्ट गर्न गइरहेको छु अब त्यसको लागि म एउटा अर्को प्रोग्राम यहाँनिर अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्टै म यसको लागि नयाँ प्रोजेक्टै क्रिएट गर्छु यसरी हेर्नुहोस् यहाँनिर म के भन्छु भने कम्पेरिजन कम्पेरिजन बिट्विन थ्री भेरिएबल्स भनेर लेखिदिन्छु तिनटा भेरिएबल्सको बिचमा कम्पेरिजन हो के को लागि त भने ग्रेटेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्नको लागि डेफिनेटली पनि अब यहाँनिर मैले कम्पेरिजन बिट्विन थ्री भेरिएबल्स भनेर प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेको छु त्यो तपाईँहरूले मेरो वर्क स्पेसमा देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँनिर मैले त्यो प्रोग्रामलाई यहाँनिर खोलिसकेको छु त्यो जुन मेरो सेकेन्ड प्रोजेक्ट छ त्यसभित्रको डिफल्ट सी कोड छ सी प्रोग्रामको कोड मैले त्यसलाई ओपन गरिसकेको छु अब म यहाँनिर त्यसको लागि कोडिङ गर्न गइरहेको छु ओके अब त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि फर्स्टमा त तपाईँहरूलाई म केही हिन्स दिन चाहन्छु मैले के गर्न चाहिरहेको छु भने अघि मैले दुईवटा भेरिएबललाई के त कम्पेयर गरेँ अब म तिनटा भेरिएबल बिचमा कम्पेरिजन गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि मलाई के त डेफिनेटली पनि तिनटा भेरिएबल त चाहियो ओके त्यसो गरेर म अब के त अर्को फोर्थ
to find out greatest to find out greatest number between three numbers ठीक छ डेफिनेटली पनि तीनटा नम्बर बीचमा ठूलो कुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ यो प्रोग्राममा त्यसको लागि मैले यो प्रोग्राम लेख्न गइरहेको छु अब म सरल तपाईलाई फर्स्ट त प्रोग्रामको स्ट्रक्चर भन्दिन्छु मसँग यसरी तीनटा भेरिएबल छ ए बी र सी यसमा हामी के त अहिले हामी तीनटा भ्यालु पास गर्छौं त्यसपछि जुन चाहिँ ठूलो छ त्यो ठूलो जुन कन्टेन्ट छ जुन ठूलो तपाईको भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्स भन्ने भेरिएबलमा लगेर स्टोर गर्छौं र त्यसलाई प्रिन्ट गर्छौं अब त्यसको लागि हाम्रो इफ कन्डिसन कस्तो हुनु पर्यो यहाँ हेर्नु होस् अब म इफ कन्डिसनलाई अघि भन्दा अलिकति फरक तरिकाले युज गर्छु अघि न मैले त्यहाँनिर रिलेसनल अपरेटर मात्र युज गरेको थिएँ अब म यहाँनिर लजिकल अपरेटर पनि युज गर्छु ताकि मेरो काम सजिलो होस् जसलाई म के गर्छु भने इफ ए इज ग्रेटर द्यान बी एन्ड ए इज ग्रेटर द्यान सी अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुभएको छ यो जुन इफ कन्डिसन छ यहाँनिर मैले रिलेसनल अपरेटर पनि युज गरिरहेको छु यो जुन तपाईँले ग्रेटर द्यान साइन देखिरहनु भएको छ द्याट इज डेफिनेटली पनि रिलेसनल अपरेटर हो भने यो लजिकल एन्ड विट इज गेट अ लजिकल अपरेटर लजिकल एनको बारेमा हिजो हामीले डिस्कस गऱ्यौँ ठिक छ हिजो अस्ति पनि डिस्कस गऱ्यौँ त्यसलाई तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नु होला लजिकल एन्ड कसरी काम गर्छ जहाँनिर लजिकल एनमा कुनै पनि रिजल्ट ट्रु हुनुको लागि दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ ठिक छ म तपाईँहरूलाई त्यसको लागि समरी त्यसको हिन्स भनिदिएको हो ओके तपाईँहरूले अब यति गरिसक्नु भएपछि अब यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यदि ए बी र सी भन्दा ठुलो हुन्छ भने ए भनेको बी भन्दा पनि ठुलो हुनुपर्यो सी भन्दा पनि ठुलो हुनुपर्यो यो दुईटै कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै ए के हुन्छ त बी र सी भन्दा ठुलो हुन्छ अब यदि यो कन्डिसन मिटअप भयो भने हामी के गर्छौँ त म्याक्स भन्ने जुन हाम्रो भेरिएबल छ त्यसमा ए भन्ने भेरिएबल छ त्यसको कन्टेन्टलाई लगेर के त एसाइन गर्छौँ अब यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले म्याक्स इज इक्वल टु ए गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि ए भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यसको कन्टेन्ट म्याक्स भन्ने भेरिएबलमा गएर के हुन्छ त असाइन हुन्छ यसको काम त्यही हो यहाँनिर तपाईँले इक्वल टु देखिरहनु भएको छ जनरली यो असाइनमेन्ट अपरेटर हो हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा ओके अब मैले अगाडिको फर्स्ट सेकेन्ड क्लासतिर भनेको थिएँ भेरिएबल भनेको कुनै पनि मेमोरी लोकेसनलाई हामी नेम दिन्छ भने द्याट इज भेरिएबल हामी त्यसलाई भेरिएबल भन्छौँ त्यसो गरेर म्याक्सै पनि हाम्रो मेमोरी लोकेसन हाम्रो सिस्टमको मेमोरी लोकेसनमा सर्टेन स्पेस त्यसले एलोकेट गरिरहेको छ त्यसको नाम हामीले म्याक्स भनेर दिएको छ भने सर्टेन स्पेसको नाम हामीले ए भनेर दिएको छ त्यस कारण यहाँनिर ए भन्ने जुन स्पेस जुन मेमोरी स्पेसमा रहेको कन्टेन्टलाई मेमोरी स्पेस म्याक्स भन्ने जुन तपाईँको मेमोरी स्पेसलाई हामीले नाम दिएको छ त्यसमा ट्रान्सफर गर्नु छ त्यसमा असाइन गर्नु छ भने हामीले त्यसलाई यसरी गर्नुपर्यो म्याक्स इज गर्स टु ए यो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला अब यदि यो फर्स्ट कन्डिसन तपाईँले डेफिनेटली बुझ्नुभयो होला यदि ए बी र सी भन्दा ठुलो छ भने म्याक्समा हामीले ए को भ्यालु लगेर स्टोर गर्छौँ र त्यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छौँ अब अर्को कन्डिसन पनि त हुनुसक्छ ए भनेको बी र सी भन्दा ठुलो नहुनु पनि सक्छ ठिक छ यदि यो कन्डिसन मिट भएन भने के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि हामीले नेक्स्ट कन्डिसन चेक गर्नुपर्यो त्यसको लागि तपाईँहरूले अहिलेसम्म नदेख्नु नभएको मैले यहाँनिर यस्तो खालको के त एलजिफको कन्डिसन युज गर्छु जनरली तपाईँले अहिलेसम्म इफ र एल्ज मात्रै देखिरहनु भएको छ यदि हामीले मल्टिपल के त कन्डिसन चेक गर्नु छ भने त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त एल्ज इफ युज गर्नुपर्छ यदि फर्स्ट कन्डिसन तपाईँको मिट भएन भने त्यसले सेकेन्ड कन्डिसन चेक गर्छ एल्ज के हुनुपर्यो त इफ एल्ज इफ के त यहाँनिर म लेख्छु बी ग्रेटर द्यान सी देन म्याक्स इज गर्छु के त बी यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो होला यो कन्डिसन के त यहाँनिर अब यहाँनिर अहिले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा बुझौँ फर्स्टमा त उसले के त ए बी र सी भन्दा ठुलो छ कि छैन चेक गर्छ यदि छैन भने डेफिनेटली पनि ए भनेको के भयो त तपाईँको ग्रेटेस्ट भएन त्यस कारण यो स्टेटमेन्ट तपाईँको एक्जिक्युट हुँदैन ठीक छ त्यसपछि यो तल झर्छ त्यसले एलजिफ कन्डिसनलाई चेक गर्छ त्यसपछि के चेक गर्छ भने बी ठुलो छ कि छैन बी तपाईँको सी भन्दा ठुलो छ कि छैन उसले चेक गर्छ यदि बी सी भन्दा ठुलो छ भने उसले म्याक्समा के त बी को भ्यालुलाई लगेर स्टोर गरिदिन्छ ओके अब यो माथिको कन्डिसनबाट त ए ग्रेटेस्ट भएन त्यसपछि यो तल झर्छ अब यहाँनिर यसले चेक गर्छ बी ग्रेटर द्यान सी छ कि छैन अब यदि यो कन्डिसन बी भयो भने डेफिनेटली पनि बी इज ग्रेटर द्यान सी भयो भने के हुन्छ त म्याक्स भनेको बी हो ओके okay? अब यदि यो कन्डिसन पनि मिट भएन भने के हुन्छ त साथीहरू तपाईँहरूले गेस्ट गर्नुभयो होला म्याक्स भनेको के हुन्छ त सी हुन्छ ठिक छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तिनटा दिएको भेरिएबल भित्रको कन्टेन्टमध्ये कुन चाहिँ कन्टेन्ट ठुलो छ ग्रेटेस्ट छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यसको लागि हामीले अगाडि यहाँनिर कोर्ट बक्समा एउटा के त प्रोग्राम पनि स्टार्ट गरिसकेका छौँ अब
तीनटा भेरिएबल बीच में कंपेरिजन करो तीनटा भेरिएबल फर्स्ट में डिफाइन करो डिक्लेयर कर भेरिएबल अगर स्टोर करने तो भेरिएबल जो मैक्सिम भेरि भू कंटेन करने भेरिएबल से मैं इसी क्या फोर्थ भेरिएबल के रूप में यहाँ डिट कर डिक्लेयर कर सकते अब मे अगर जस्ते इफ कंडीसन लगा इफ ए इज ग्रेटर दैन बी ठीक है ए बी भाग ठूल छ ए सी भाप ठूल अब इसमें कुछ शंका ही रहे मैक्स को के होता ए हो तर यह कंडीसन भैन के ठीक है ए बी अथवा सी भाग सो हम तल झर्न पो ठीक है एने को डिफ्रेन भी ग्रेटेस्ट भैन अब हम नेक्स्ट कंडीसन चेक कर एल्ज इफ एल्ज इफ बी ग्रेटर दैन सी अब तब यहाँ डेफिनेटली सी ग्रेटर दैन बी पर चेक कर सकूँ यहीं ठाव में यदि सी ग्रेटर दैन बी भाई को सी जो तैयार को भेरिएबल छेल मैक्सिम भू कंटेन क्या थर हिं यदि बी ग्रेटर दैन सी यो कंडीसन ट्रू भाई इसमें बी भाई जो भेरिएबल छेस में कंटेन भू ठूल भाई कुछ क्या डिक्लेयर होब हमें दुटा मध्य जुनसुक यूज कर दानी होता मैं बी ग्रेटर दैन सी सक चेक कर बी सी भाग ठूल भाई के होता तो डेफिनेटली मैक्सिम अब बी होना हो ठीक है अब यह कंडीसन भी मिट भैन अगर हमें भाई जैसे के होता तो एल्स यो कंडीसन भी भैन हम के मैक्स में के लगे स्टोर कर सी भाई जो भेरिएबल है तेको कंटेनर लगे स्टोर कर हमें क्या तो पड़ने हो तीनटा भेरिएबल में कंटेन भैल्यू मध्य कुन चाहे ठूल कुन चाहे ग्रेटेस्टर फाइंड आउट करना को अब म यहाँ हमने यहाँ प्रिंट कर प्रिंट अफ द मैक्सिमम अथ मैक्सिम भन्न त ग्रेटेस्ट भू एम गिवन थ्री भैल्यूज इज पर्सेंटेज डी कमा मैक्स कर दी अब तैयार क्या तो इनपुट फंक्सन यूज कर इनपुट लिख सकूँ मू केस में के दीजिए डाइरेक्टली क्या एसाइन कर दी जिस यहाँ टू एसाइन कर दी यहाँ थ्री एसाइन कर दी यहाँ फोर एसाइन कर दी ओके साथी मैं यहाँ क्या डाइरेक्टली तीनटा भेरिएबल में भैल्यू पास करें तैयार यही काम क्या तो अगि जस्त स्कैन यफ जो इनपुट फंक्सन थे यूज कर सकूँ डेफिनेटली रियल टाइम प्रोग्रामिंग में हमें मैक्सिम इनपुट हर यूजर बट लिंक अभी हमें सजी को मैं स्कैन एफ लिखी रखे अब यहाँ हे टू थ्री फोर मध्य के सी जो भेरिएबल तेस में हाइएस्ट कंटेन यहाँ स्टोर भैर ओके अब इस चेक कर हे ओके इस चेक कर हे अब इस चेक कर कंपाइल कर रन कर हमें चाहे को आउटपुट इस दिखा कि दिदेन चेक कर ग्रेटेस्ट भैल्यू एम गिवन थ्री भैल्यूज इज पर्सेंटेज डी कमा मैक्स ओके मैं इस कंपाइल कर रन कर हेन द ग्रेटेस्ट भैल्यू एम गिवन थ्री भैल्यूज इज क्या फो बनेर क्या आई सकता हमने चाहे जो रिजल्ट तो हमें यहाँ देखना सकि टू थ्री रो मध्य कुन चाहे भैल्यू ठूल तो फो ठूल कारण यहाँ हमने तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखी रखा छो अब यहाँ मलिक चेंज कर दी म फो इस बनाई दी रही को सी इज कर टू मैं फो भी भादी अलग चेंज कर हे इस म फाइव भेजने देखा अब फाइव दिने बितिक डेफिनेटली यहाँ द ग्रेटेस्ट भैल्यू एम गिवन थ्री भैल्यूज के होने तो फाइव हो ठीक है इस कंपाइल कर चेक कर यहाँ हेन द ग्रेटेस्ट भैल्यू एम गिवन थ्री भैल्यूज के आए तो फाइव आयो जो हमें एक्सपेक्ट कर बीला चेक कर हे हमें ये कुछ तो चेक कर सकते थे अब बीला एक चीज चेक कर हे ठीक है अब यह प्रोग्राम को स्ट्रक्चर ठीक है बी भी के भादा खेल बी ठूल डेफिनेटली बी को ग्रेटेस्ट देखा पे अलग यहाँ चेक कर यहाँ हे द ग्रेटेस्ट भैल्यू एम गिवन थ्री भैल्यूज इज टेन ठीक है इसी तैयार के तीनटा नंबर में कुछ चाहे ठूल तेल कंपेयर करें तेल इफ एंड एल्स कंडीसन तेज रिनेशनल रजिकल अपरेटर यूज करें तो सब कुछ टेस्ट कर सकूँ यहाँ तैयार क्या क्लियर होने पर्व अब तो प्क्टिस हेद्दे तब बुझे जस्त हो तर डेफिनेटली प्क्टिस करीर यह भिडियो तैयार दसचोटी हेन पो हे पे कन्फ्यूजन छोड़ने जबसम तैयार क्लियर होते हैं तबसम तैयार तेल हेन पो रैक्टिस प्क्टिस मेक्स मैन पर्फेक्ट भाई तैयार प्क्टिस जबसम कर तबसम तैयार कुरा के बुझे जस्त भ्लियर होते हैं तैयार कन्फिडेन्स होते हैं ठीक है यहाँ एकदम सीम्पल कुछ है फर्स्ट में तो हमें इफ कंडीसन यूज करें कई कुछ चेक कर रखे रेस पच्चीस हमें तो कंडीसन मिट भैन एल्ज इफ में गई रहता छो कंडीसन भी मिट भैन एल्ज में गई रहता छो ठीक है जैसे कि मैं इसको फ्लो चार्ट बना यहाँ हे इफ कंडीसन वन भन ओके मैं तैयार कर देखा यहाँ हे तो यह फ्लो चार्ट में अलग मैं क्लियर कर देखा दिखाई जनरली फ्लो चार्ट भाई यो जो तब को देखी रहने जो तब को स्क्वायर बक्स जस्तु ठीक है ये स्क्वायर बक्स जनरली इस हमें फ्लो चार्ट कंडीसन चेक करना को यूज करफ कंडीसन ए 
यहाँ लेख यदि यह कंडीसन ए हमीस दिखे कंडीसन ए यदि यह कंडीसन ट्रू भो हमें के करने भेन के फल्स भेजने ठीक है हमें जनरली क्या इफ कंडीसन को कंडीसन चेक करना इस हमें क्या यहाँ यह रोमबस साइन या रोमबस साइन भाई ये रोमबस साइन हमें यूज कर ठीक है यदि ट्रू भो के फल्स भेजने ट्रू भेफिनेट भी सर्ट एंड आउटपुट दिशा फल्स भले अर्क कंडीसन चेक कर सकता एल्स इफ एल्स इफ फल्स भर्क कंडीसन चेक कर अब यह ट्रू भर्ट एंड आउटपुट दिन सकता अब यह फल्स भि के कारण ये फल्स भले फिर अर्क कंडीसन चेक कर सकता अब यह तैंने के जब समय आपने तब को रिक्वायरमेंट मिट होते तब समय यह कंडीसन के लगे जान सकूँ इस अब ट्रू भेने रल्स भेने भाई कंडीसन तब डिफाइन कर सकूँ यही कुछ हमें क्या हम प्रोग्राम में अगि भी कर ठीक है यदि फर्स्ट कंडीसन इफ कंडीसन के ट्रू भेफिनेटली मैक्सिम के होने भाई तो ए होने भाई यदि तो भैन भी हमें नेक्स्ट कंडीसन में गये नेक्स्ट कंडीसन में अब नेक्स्ट कंडीसन में हमने के एलजिफ यूज गये और एलजिफ तो कंडीसन मिट भैक्स बी होने और तो कंडीसन मिट भेन के करने भाई कुछ डिफाइन गये एवं के ट्री जस्ते स्ट्रक्चर होने के सर हेन सकूँ और प्क्टिस कर सकूँ इसके बारे में फिर तब अर्क एक्जापल भी दिखु हमी इनकम रैक्स ठीक है दुटा जनरली हमें इनकम को आधार में टैक्स करने एवं प्रोग्राम कर हे जिससे तब यह अज क्लि कर मैं इसमें क्या लड अफ एलजिफ स्टेटमेंट हर यूज कर जैसे कुछ में अज कन्फिडेन्स बिल्डअप करना हेल्प कर ठीक है म लड अफ क्या एलजिफ स्टेटमेंट यूज कर इसमें के करें हमें एट सर्ट एंड इनकम दिया तो इनकम को आधार में हम टैक्स क्याकुलेट कर ठीक है अब के कर यहाँ हेन मटेजी एट क्वेश्चन यहाँ तब डिफाइन कर हम इनकम दस हजार भाग अथवा भन बीस हजार भन बीस हजार भाग सो हमें दस पर्सेंट टैक्स लग् दैट इज पॉइंट वन दिश इज टैक्स यदि हम इनकम हम इनकम तब को बीस हजार भाग मथि रोस इक्वल भी साथ ही तो पचास हजार भाग सो टैक्स तब को ट्वेंटी पर्सेंट लगने भो रही को इनकम यदि ठीक है ये फर्स्ट कंडीसन भो सेकेंड कंडीसन दिस इज थर्ड कंडीसन यदि तब को इनकम पचास हजार भाग ठूल ठीक है इज ग्रेटर दैन फिफ्टी थाउजेंड एंड लेस दैन वन लैक एक लाख भाग सो तेंटी फाइव पर्सेंट टैक्स लगने भाई दैट इज पॉइंट टू फाइव ओके अब यहाँ एट अर्क कंडीसन भी हम डेफिनेटली थप दिशो यहाँ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू ट्वेंटी थाउजेंड अब तेज कर लेस दैन और इक्वल्स टू फिफ्टी थाउजेंड लाख दिशो तेस पच्चीस थर्ड कंडीसन में पचास हजार भाग ठूल हो फोर्थ कंडीसन में इफ योर इनकम इज इफ योर इनकम इज ग्रेटर दैन ओके और इक्वल्स टू वन लैख एक लाखसंग बराबर छथवा एक लाख भाग ठूल तैयारी मैं अभी दुईटा कंडीसन लग् फर्स्ट कंडीसन तैक्स ट्वेंटी फाइव पर्सेंट ओके दैट इज ट्वेंटी फाइव पर्सेंट दैट इज पॉइंट टू फाइव पर्सेंट अफ योर इनकम दैट इज फर्स्ट कंडीसन तब का टैक्स फर्स्ट में क्या यहाँ निस्लि तब टैक्स इज कल्स टू पॉइंट टू फाइव अफ के योर इनकम इस फर्स्ट तैंक स्टेप को फर्स्ट फेज को टैक्स निस्किन सेकेंड फेज में के करूँ डेफिनेटली यह टैक्स तो छेस तैंने अर्क एक्स्ट्रा के तैंक ये जो टैक्स टैक्स में टैक्स लग् भाई टैक्स में टैक्स तैंने जो टैक्स निस्को तेस को दस पर्सेंट तब तीर् पर्ने पॉइंट वन पर्सेंट तीर् पर्ने होने यह कंडीसन को आधार में तैयार के चार जो कंडीसन देखा मैं तैयार को आधार में तैयार के टैक्स क्याकुलेट कर इसको मैं यहाँ प्रोग्राम लेखन गई रखे अब प्रोग्राम बार तैयार डेफिनेटली अज क्लि यहाँ हेन मैं इसको नाम भी दी दी टैक्स क्याकुलेसन ओके टैक्स क्याकुलेसन इस नाम दी दी ओके मैं फिनीस कर यहाँ हे त यहाँ हम टैक्स क्याकुलेसन भाई प्रोजेक्ट यहाँ आई सकता मैं ओपन करे जी तैयार सेयर करें तो आधार में हम प्रोग्राम लेख् गई रहें ओके अब यहाँ हेन मैं एट अर्क एक्स्ट्रा कुछ भू हमें अलगसम इंटिजर टाइप को फ्लोट टाइप को भेरिएबल के डिक्लियर कर डाटा टाइप हमें फ्लोट इंडिजर टाइप को क्या हमें डिक्लियर कर काम कर आज हम क्या डबल टाइप को भेरिएबल को डाटा टाइप यूज कर हेर एक्जापल को लगी मेरे इनकम भी टैक्स भी दुईटाई भेरिएबल जो को डाटा टाइप डबल छ ठीक है डबल भन्ना जिससे 
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो फ्लोट टाइप का भेरिएबल जो भाग डबल स्पेस एलोकेट कर सकता इसके बारे में हमें अगड़ी को क्लास में डिस्कस कर सकता छो अब यहाँ म यूजरला इनकम दिन के इनकम पास कर लगा इंटर के यर इनकम यहाँ लिख् इंटर इयर इनकम ठीक है अब जनरली कुछ अब ठाव में तैयार इनकम टैक्स अथवा टैक्स क्याकुलेट कर यो प्रोग्राम तेख् सकूँ यह प्रोग्राम लिख्न भाई तैयार भोलि को दिन में क्या एक एक जान को क्या टैक्स क्याकुलेट कर क्याकुलेटर चलाई रख् पड़ेन डाइरेक्टली तब यहाँ कोडिंग लेख्ह तो कोडिंग में तैयार क्या इनकम पास कर उसे अटोमेटिक तब को कति टैक्स लगता है तो जेनरेट कर देखाई दी जनरली प्रोग्राम बनने नहीं इसी हो साथी जिससे हम डे टू डे टैक्स ठीक है प्रोग्राम को काम के होता है हम डे टू डे टैक्स इजी बनाने ठीक है सजी बनाने काम हो प्रोग्राम को काम ठीक है जिससे हमें क्या है डे टू डे टैक्स कर फास्ट करना हम पर्फर्मेस इंक्रीज करना हेल्प कर इंटर इयर क्या इनकम मेख् अब ते पे डेफिनेटली इनकम तो लिखो ठीक है इनकम यूजर बा लिखो आज इनपुट को रूप में इसको लगी जिस हमें इंटेजर में पर्सेंटेज डी यूज कर फ्लोट में पर्सेंटेज यफ यूज कर फर्मैट स्पेसिफायर यहाँ हम यल एफ यूज कर डबल में हम के यूज कर एल एफ यूज कर अब यहाँ के मैं इनकम लेख् इसी ये लेखने बितिक के होता तो यूजर बा मैं क्या एज अ इनपुट को रूप में इनकम को लगी इनकम भेरिएब को इनपुट लिंचु यूजर को किबोर्ड बा मैं क्या इनपुट लिंचु ठीक है स्कैन एफ को काम ते हो इस मैं के करें तो तब को यहाँ हेन दुटा इन्वर्टेड कर्म को बीच में मैं पर्सेंटेज एल एफ यूज करें डैट इज फर्मैट स्पेसिफायर फर डबल टाइप अफ भेरिएबल अब ते पे मे कर यहाँ इफ कंडीसन यूज कर हमें कुरा गये तो इफ कंडीसन यूज कर इफ यर इनकम इज लेस दैन ट्वेंटी थाउजेंड तिम्रो इनकम यदि बीस हजार भाग तब को सानो के टैक्स यहाँ क्याकुलेट कर टैक्स के बने थे तो मैं कसरी क्याकुलेट करने ठीक है यही तब को मोडल में काम करो यदि बीस हजार भाग सानो टैक्स दस पर्सेंट लग् दस पर्सेंट बने कोई वन हो ठीक है टेन डिवाइडेड हंड्रेड हंड्रेड भाई के बुझे तो पोइ वन बुझ हमें ओके मतलब इनकम को कति तो इनकम एस्ट्रिक्स कति तो पोइ वन ठीक है तब टैक्स इनकम एस्ट्रिक पोइ वन एस्ट्रिक के साथी मल्टिप्लिकेशन जन हमें मैथ प्क्टिस में कर तो जनरली हमें दस क्लास को कक्षा में नौ क्लास को कक्षा में पढ़ने कुछ हो इस हमें कस प्रोग्राम को आधार में कसरी करने भाई कुछ अभी पढ़ी रखा छो प्रोग्राम कसरी लेखने तो हमें जो हाथ ने लिखे मैथमेटिक्स क्याकुलेसन तेल प्रोग्राम को थ्रू कसरी करने भाई कुछ अभी हमी पढ़ी रखा छो अब यहाँ तैंने फर्स्ट इफ कंडीसन देखने भाई यदि बीस हजार भाग इनकम सानो टैक्स तब को पोइ वन पर्सेंट लग् इनकम को अब म यहाँ तैयार फिर कि मैं अगर एलजी फिट लेखे थे अब मैं यहाँ मल्टिपल एलजी यूज कर यूज करूँ अल्ले एल्ज इफ एल्ज इफ यर इनकम इज यदि बीस हजार भाग सानो हो ठीक है तब को कंडीसन अर्क तंडीसन के बीस हजार भाग बराबर अथवा बीस हजार भाग ठूल छ तब को इनकम के भाग सो तो साथी तब को यहाँ हेन ठैक्क इस फोलोअप कर पचास हजार भाग सो अथवा पचास हजार सब बराबर हो ठीक ये भाई हमें के यहाँ हेन पोइ टू पर्सेंट के इनकम को टैक्स के लिंचु ठीक है यहाँ अब ते अनुसार को यहाँ कोडिंग करूँ एज इफ इनकम इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड एंड इनकम इज लेस दैन और इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड भाई टैक्स के होने पे तो टैक्स विद बी पोइ टू पर्सेंट अफ इनकम ओके अब नेक्स्ट में जाऊँ एल्स इफ फिर अब क्या आँच तो एल्स इफ यहाँ हे हम सब चार कंडीसन छस कारण के अब यहाँ फिर हम एल्स इफ लेख एल्स इफ यहाँ हम कंडीसन के तब को इनकम पचास हजार भाग ठूल अथवा एक लाख भाग सानों को कंडीसन छो बेला में हमें पोइ टू फाइव पर्सेंट के टैक्स लिंक इनकम को ठीक है अब ते इसको हम यहाँ इफ एट के एल्स इफ में क्या अब तो कंडीसन लेख इफ योर इनकम इज ग्रेटर दैन फिफ्टी थाउजेंड ओके एंड लेस दैन योर इनकम इज लेस दैन वन लाख ओके यो भो भाई तब तैक्स कैक्स सुड बी पोइ टू फाइव पर्सेंट अफ योर इनकम रो फर्स्ट तीनट कंडीसन मिट होने के यदि तब को इनकम एक लाख भाई ठूल अथवा एक लाखसंग बराबर छे तो अब इसमें तब एल्स कंडीसन देखने पेफिनेटली यहाँ अब इनकम 
तपाईको के त एल्स इफ इन्कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख लेखिरहनु पर्दैन किनभने यो भनेको लास्ट के त कन्डिसन हो बाइ डिफल्ट के त अरु कुनै पनि कन्डिसन मिट भएन भने अब यही कन्डिसन रन हुन्छ तपाईको भन्नुको मतलब तपाईको अब यो केही माथिको तीनटा कन्डिसन मिट भएन भने ए डेफिनेटली पनि बुझ्छ तपाईको इन्कम भनेको 1 लाख भन्दा के बराबर छ के त 1 लाख भन्दा ठूलो छ भन्ने कुरा प्रोग्रामले अटोमेटिक बुझ्छ ठीक छ अब त्यसको लागि कन्डिसन लेखौ यहाँ निरो अब हाम्रो हेर्नुस् तपाईले यहाँ निरो बुझ्नु पर्ने के त मेन कुरा भनेको यहाँ निरो इन्कम क्याल्कुलेट गर्नको लागि दुईटा स्टेप्स ठीक छ फर्स्ट स्टेपले के भन्छ भने 0.25% अफ इन्कम फर्स्ट स्टेपले तपाईको के त अघि माथिको तीनटा कन्डिसनमा जस्तो गरेर एकैचोटी तपाईको के त यहाँ ट्याक्स क्याल्कुलेट हुँदैन फर्स्टमा त के त जुन तपाईको इन्कम छ त्यसको 25% ट्याक्स के त निकाल्नु पर्यो त्यो ट्याक्समा पनि के त फेरि तपाईले 10% एक्स्ट्रा ट्याक्स के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो ठीक छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त यहाँ नै हेर्नुस् अब त्यसको लागि डेफिनेटली पनि तपाईले ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त फर्स्टमा त इन्कम बाट इन्कमको कति त 0.25 डेफिनेटली पनि यो माथिको जस्तै भयो अब यहाँ निर अर्को स्टेप के गर्नु पर्यो त जुन तपाईको ट्याक्स निस्किन्छ त्यो ट्याक्समा के एड गर्नु पर्यो त जुन अहिलेको ट्याक्स छ त्यसको पनि कति त 0.1% के त एड हुनु पर्यो भन्नुको मतलब यो कुरा तपाईहरुलाई यहाँ निर फेरि फेरि क्लियर गराउँछु जुन तपाईको यो 17th लाइन छ यसले के गर्छ त फर्स्टमा त्यो कुरा बुझ्नुस् यो जुन 17th लाइनमा के हुन्छ त तपाईको इन्कमको 25% ट्याक्स के त 25% निस्किन्छ त्यो चाहिँ ट्याक्समा के हुन्छ त असाइन हुन्छ तपाईको जुन इन्कम छ त्यसको 25% कति छ त्यो ट्याक्समा असाइन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त कम्पाइलर तपाईको 18th लाइनमा मुभ गर्छ ठीक छ यो तपाईको 17 लाइन भयो कम्पाइलरले फर्स्टमा तपाईको 17 लाइन चेक गर्छ कम्पाइलरले फर्स्टमा तपाईको 17 लाइन चेक गर्छ यो 17 लाइनको जति पनि ट्याक्स छ त्यसलाई के त एक्जिक्युट गरिसकेपछि भनेको मतलब इन्कमको 25% निकालेर ट्याक्समा असाइन गरेपछि कम्पाइलर नेक्स्ट लाइनमा मुभ गर्छ ठीक छ त्यसले नेक्स्ट लाइन एक्जिक्युट गर्छ अब यहाँ निर के त ट्याक्स इक्वल टु के छ त करेन्ट ट्याक्स तपाईको करेन्ट ट्याक्स भनेको कति छ त माथिबाट क्याल्कुलेट भइसकेको छ इन्कमको 25% करेन्ट ट्याक्समा के गर्नु पर्यो त सर्टेन कुरा एड गर्नु पर्यो के एड गर्नु पर्यो त त्यो करेन्ट ट्याक्सको 10% ठीक छ त्यो करेन्ट ट्याक्सको 10% एड गरेर जति तपाईको करेन्ट ट्याक्समा 10% एड गरेर जति आउँछ त्यसलाई के गर्छ त फेरि एज अ न्यू भ्यालुको रूपमा फेरि त्यो ट्याक्स भेरिएबलमा असाइन गर्छ भन्नुको मतलब त्यसमा 10% फेरि एड हुने भयो अब यहाँ निर तपाईले अर्को कुरा मेन कुरा बुझ्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि यहाँ निर दुईटा लाइन छ यहाँ अघिको जस्तो के त कन्डिसन छैन यहाँ निर हेर्नुस् जुन यो माथिको इफ कन्डिसन थियो त्यसको तल के त एउटा मात्र स्टेटमेन्ट थियो त्यस भित्रको जुन बडी छ त्यो इफ ले एक्जिक्युट गर्ने त्यस भित्रको स्टेटमेन्ट ठीक छ त्यो इफ त जुन कन्डिसन छ त्यस भित्रको स्टेटमेन्ट एउटा मात्र छ हेर्नुस् त त्यसैले एलजी भित्र पनि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ तलको एलजी मा पनि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ तर यहाँ निर एलजी भित्र कतिवटा छ त दुईटा स्टेटमेन्ट छ यदि तपाईले मोर देन वन स्टेटमेन्ट लेख्नु छ भने मैले हिजो पनि भनेको थिए के गर्नु पर्छ त साथीहरु तपाईले यहाँ निर कलि ब्रेस युज गर्नु पर्छ ठीक छ यसरी के त कलि ब्रेस युज गर्नु पर्छ यो गर्नुको कारण के भन्दा खेरि तपाईले प्रोग्रामलाई बुझाउनु पर्यो कि यो दुईटै जुन तपाईको स्टेटमेन्ट छ त्यो भनेको यही एल्स स्टेटमेन्ट जुन तपाईको एल्स कन्डिसन छ त्यस भित्रको हो त्यो एल्स भन्ने जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यो कन्डिसनको यो बडी भित्रको दुईटा स्टेटमेन्ट हो भनेर प्रोग्रामलाई बुझाउनु पर्यो कम्पाइलरलाई त्यसकारण दुईटालाई के त अब बुझाउने भनेको हामीले त्यो दुईटालाई के त कलि ब्रेस एल्स पछाडीको कलि प्रेसेसमा त्यो दुईटालाई हामी के त इन्क्लुड गर्छौँ यसरी ओके अब यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब म एक्चुअली प्रिन्ट गरेर हेरौँ प्रिन्ट अफ द इन्कम द इन्कम ट्याक्स यू आर गोइङ टु पे इज अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले कति ट्याक्स तिर्नुहुन्छ त ठिक छ अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा अब यहाँनिर हाम्रो जुन ट्याक्स छ त्यो पनि डबलमै छ डबलको फर्म्याट स्पेसिफायर के छ त तपाईँको पर्सेन्टेज एलएफ छ ओके एलएफ छ भने तपाईँले के त पर्सेन्टेज एलएफआई लिनु पर्यो लेख्नु पर्यो र अनि यहाँनिर ट्याक्स लेख्नु पर्यो ठिक छ तपाईँले के त अब ट्याक्स प्रिन्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ यसरी के त कमा दिनुस् र यसलाई के त अब एक्जिक्युट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ म यसलाई एक्जिक्युट गर्छु ओके यदि कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला म यसलाई कम्पाइल गरेर एक्जिक्युट गर्छु यदि केही के त इरर छ भने हामी डेफिनेटली पनि त्यसलाई फेरि हामी ट्रेस गर्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् इन्टर इन्कम भनेर आइसकेको छ यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो होला जुन यो सात नम्बरको जुन प्रिन्टिएफको स्टेटमेन्ट छ त्यो एक्जिक्युट भइसकेको छ अब हामीले बिस हजार एकचोटि युज गरेर हेरौँ त ओके बिस हजार हाम्रो के त बिस हजार अथवा तपाईँले ल म तपाईँहरूलाई अझै सजिलो बनाइन्छ दस हजार गरौँ किनभने हाम्रो फर्स्ट जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन भनेको बिस हजारभन्दा सानो हो त्यसकारण दस हजार युज गरेर हेरौँ 
ओके अब दस हजार मैं यहाँ एज इनकम को रूप में पास करें अब हम प्रोग्राम ने क्या भाषा टैक्स कति हो तो को दस पर्सेंट अब दस हजार को दस पर्सेंट बने कति हो एक हजार ठीक है हमी जो प्रोग्राम लेखी रखे थे जिससे जो आउटपुट हमें एक्सपेक्ट करें तो आउटपुट आई रहे डेफिनेटली दस हजार को तब को दस पर्सेंट कति हो वन थाउजेंड हो डेफिनेटली दैट इज ट्रू ओके फिर मैं कंपाइल कर रन कर अब म सेकेंड के कंडीसन चेक कर बीस हजार र पचास हजार ठीक है यदि बीस हजार भाग मथि अथवा बीस हजार संग बराबर और पचास हजार भाग तल अथवा पचास हजार संग बराबर तीन बीस पर्सेंट के टैक्स के लिंक ठीक है यह फर्मुला जो तैयार देख्भ हम प्रोग्राम के अब भाई पे मैं इजापल बीस हजार ही पास कर ओके ट्वेंटी थाउजेंड ओके ट्वेंटी थाउजेंड मैं पास करें इंटर करें अब यहाँ हे के प्रपरली इसलिए काम कर बीस हजार को बीस पर्सेंट बने डेफिनेटली चार हजार हो ठीक है वे यो जो के अब तैयार बुझ्त भाला इफ रिफ ले कसरी काम कर फर्स्ट में तो तेल के गए तो यह दस नंबर को फर्स्ट जो तैयार देखने रुन भाग कंडीसन चेक गए यह कंडीसन उसे के यहाँ उसे यह कंडीसन ट्रू भेटेन भन्न को मतलब तब को इनकम तब पास कर बीस हजार भन्न को मतलब तो लेस दैन ट्वेंटी थाउजेंड तो है इस कारण ऊ फिर क्या मूव कर यहाँ मूव कर कंपाइलर ने अब यह लाइन एक्जिक्यूट कर इसलिए चेक ठीक है अब इसलिए चेक कर देखे तो दिस इज ट्रू फर दिस कंडीशन ठीक है जो बीस हजार तो यह जो तब पास कर इनकम ट्वेंटी थाउजेंड यह कंडीसन ने मिट कर अब तेल आधार में के टैक्स क्याकुलेट कर डिस्प्ले कर ओके अब मैं क्या एक्जिट कर दी ओके मैं क्लोज कर दी फिर मैं कंपाइल कर रन कर नेक्स्ट कंडीसन चेक कर हे तैं को क्या पचास हजार भाग बड़ी अथवा एक लाख भाग कम ठीक है यो भाई उसे पच्चीस पर्सेंट के टैक्स लिने भो मैं दी दी तब साठी हजार ओके सिक्सटी थाउजेंड म इंटर कर दी यहाँ हेन तब पंद्रह हजार के करूँ पो ये तब इनकम साठी हजार छोड़ने पंद्रह हजार तब टैक्स तीर्पो ओके ठीक है यह ट्वेंटी फाइव पर्सेंट डेफिन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अफ सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड हो रहा फाइनली अब हमें अर्क नेक्स्ट कंडीसन चेक कर हे अब तेस में के हो तो भादा खेल यदि तब को इनकम एक लाख भाग बड़ी जैसे कि मैं एक लाख दस हजार दी दी तर इनकम एक लाख भाग बड़ी यहाँ डेफिनेटली एक लाख दस हजार तो हो तो इनकम को पच्चीस पर्सेंट लगने भो टैक्स में रो जो टैक्स आस को फिर दस पर्सेंट फिर के अगड़ी को टैक्स में गए जोड़ी ओके अब इंटर कर यहाँ हेन तैयले यदि तब को इनकम एक लाख दस हजार छीस हजार दुई सौ पचास रुपया के टैक्स तीर्पो अब इस तैयार डेफिनेटली क्याकुलेटर बार क्याकुलेट कर हेन सकूँ इजीनेस को लगी ओके फर के मोर एसुरेन्स अब डेफिनेटली अब हम प्रोग्राम ने प्रपरली काम कर इसी हमें के करना सकता तो इफ कंडीसन तेरी एलजिफ कंडीसन राइनली एल्ज कंडीसन यूज करें कुछ क्या तो हमें चाहे रिक्वायरमेंट अनुसार हमें कंडीसन टेस्ट कर सकते तेल चेक कर सकते तो इसको हम लगी हमें रिनेशनल अपरेटर और लजिकल अपरेटर यूज कर सकते अब यह कुछ साथी क्लियर भो अब इसमें कई कन्फ्यूजन छी मैं मेसेज करें सो सकूँ